அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அபீஸ் ரெசிபி இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ரொட்டீன் பிளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேர் வந்து தொடர்ந்து ரொட்டீன் பிளாக் போடுங்க போடுங்கன்னு கேட்டிருந்தீங்க எங்கள் அம்மா வீட்டில் இருக்கும்போது நான் என்னென்ன பண்ணேன் என்னென்ன நாங்கள் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு பிளாக் மாதிரி எடுத்திருக்கேன் ஸோ தேவுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நான் இன்றைக்கி காமிக்க போகிறேன் காலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாலில் இருக்கிற சோஃபா எல்லாமே வந்து நகர்த்தி வச்சிட்ருந்தோம் ஹாலை வந்து எம்டி பண்ணிகிட்ருந்தோம் ஏன்னா வந்து வரலட்சுமி பூஜைக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடியே எங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய வேலையாக இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து எடுத்து வேறு ஒரு ரூமில் எடுத்து வச்சுருவோம் ஹாலை எம்டி பண்ணி வச்சுருவோம் அப்புறம் க்ளீன் பண்ணுறது பூஜைக்கு தேவையானது என்னென்ன பண்ணுறது அது எல்லாம் தான் வந்துட்டு ஒரு நாள் ஃபுல்லாகவே எங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ ஹால் வந்து சோஃபாலாம் நகர்த்தியாச்சு இப்போது கூட்டி விட்டுட்டு நல்லா கூட்டி விட்டுறணும் ஏன்னா சாமி உள்ள வந்து நம்ம அடுக்கி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா திரும்ப கூட்டி தொடைக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கக்கூடாது அதனால் முதல்ல எல்லாம் நீட்டாக எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு கூட்டிகிட்ருக்கோம் கூட்டி முடித்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டீப்பாயில் தான் வந்துட்டு மேலே வந்து சாமியை வந்து நாங்கள் வைப்போம் ஸோ அதை நல்லா வந்து ஒரு ஈர துணி வச்சு நல்லா தொடச்சிட்ருக்கேன் நான் இந்த மாதிரி கிளாஸ் உள்ள டீப்பாயாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பேப்பர் வச்சு நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணிங்கன்னா நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து துடைக்கிறது தொடச்சிட்ருந்தோம் ஸோ ஏன் தங்கச்சி எங்கள் அம்மாவோட தங்கச்சி எல்லாருமே ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க பூஜைக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு இதெல்லாமே பண்ணி வச்சுருவோம் வீடெல்லாம் இப்போ தொடச்சாச்சு பேரலில் எங்கள் அம்மா வந்து என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா விளக்கெல்லாம் விளக்கி வச்சுட்டு இருந்தாங்க பூஜா ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து விளக்கி நல்ல தண்ணியில் முக்கி முக்கி எடுத்து வச்சுட்டு இருந்தாங்க ஸோ வியாழக்கிழமையே நாங்கள் வந்து விளக்குகள் எல்லாமே வந்து கழுவி வச்சுருவோம் ஸோ எல்லாம் காயறுக்கு வச்சுருக்கோம் நாங்கள் ஹால் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நல்லா க்ளீன் ஆகிடுச்சு பேரில் எல்லா ரூம்ஸும் வந்து தொடச்சி விட்டுட்டுருக்காங்க எங்கள் அம்மா பூஜை அறையில் எல்லா பொருளையும் எடுத்து வச்சு தொடச்சி அடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க விளக்கு எல்லாமே தட்டு காசு ஸோ எல்லாமே தொடச்சி தொடச்சி வச்சிட்ருந்தாங்க தேவ் வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக இருந்துச்சதுனால சீக்கிரமாக நாங்கள் டிஃபன் கொடுத்துட்டோம் ஸோ குளிக்க வச்சுட்டு பால் வந்து அவனுக்கு எடுத்துட்டு போகிறேன் நான் பால் குடிக்க போறியா ஸோ லேட்டாக இருந்துச்சு நான் வந்து பால் கொடுத்து டைம் வந்து வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் டிஃபன் என்ன இருக்கோ அது கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் டைம் கிடைக்கும் போது வந்து பால் வந்து ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருவேன் ஏன்னா காலையில் லேட்டாக இருந்துச்சு பால் குடிச்சிட்டு அதிலே டைம் டிலே ஆயிரும் டிஃபன் சாப்பிட்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப லேட் ஆகும் குழந்தைங்களுக்கு கொடை வச்சிருக்கிய கையில் தேவு கொடை வச்சிருக்கியா எங்கே போகிறோம் நம்ம எதுக்கு கொடை எடுக்கிறோம் மழை வருதா சரி 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 கொடை பிடிச்சிட்டு போகலாமா ம் ஸோ தேவ கூட்டிகிட்டு நான் கடைக்கு போக போகிறேன் மழை வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும் எங்கள் இதில் எப்படி பெய்யுதுன்ட்டு நல்லா பெஞ்சிட்ருக்கு கடைக்கு போய் வரலட்சுமி பூஜைக்கு என்ன பொருள் தேவையோ அது எல்லாமே வந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டோம் ஸோ ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி தான் இது எல்லாமே வாங்குவோம் மதியானம் லஞ்சுக்கு வந்து எங்கள் அம்மா வந்து மஷ்ரூம் பிரியாணி செஞ்சிட்ருந்தாங்க அதுக்கெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க வெங்காயம் இஞ்சி 
பச்சை மிளகாய் பூண்டு மிளகு சோம்பு பட்டை கிராம்பு இது எல்லாமே இது எல்லாமே வந்துட்டு அரைக்கிறது தான் வீட்டில் ஒரு பத்து பேத்துக்கு வந்து இது சமைக்கிறாங்க ஸோ ரொம்ப அளவு கணக்கு கரெக்டாக சொல்ல முடியாது மஷ்ரூம் வந்து பக் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நாலு பேக்கெட் மஷ்ரூம் வந்து கட் பண்ணிகிட்ருந்தோம் கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பச்சை மிளகாய் தனியாக தான் வச்சுருந்தோம் அரைக்கலை அதுக்கப்புறம் தக்காளி மூணு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் பொடியாக வெங்காயம் வந்து மூணு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் குக்கரில் பெரிய பெரிய குக்கரில் வந்து சமைக்க போகிறோம் ஒரு கிலோ பிரியாணி அரிசி வந்து அப்படியே வந்து போட்டு சமைக்கிற மாதிரி ஸோ குக்கர் காஞ்சதுக்கப்புறம் எண்ணெய் மூணு கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றுறாங்க அப்புறம் பட்டை அண்ணாச்சி பூ மராட்டி முக்கு ஏலக்காய் கடல் பாசி மராட்டி மொக்கு இது எல்லாமே சேர்த்து நல்லா வந்து பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா வெங்காயம் வெட்டி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் நீளமாக தான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த வெங்காயம் அப்புறம் பச்சை மிளகாய் முழுசாகவே காம்ப கிள்ளிட்டு போடுவோம் சில பேர்த்துக்கு காரம் வந்து சேரும் சில பேர்த்துக்கு சேராது அதனால் முழுசாகவே ஆட் பண்ணிடுவோம் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி ஆட் பண்ணுறாங்க தக்காளி லைட்டாக வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலா அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இந்த மசாலா வந்து பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதங்கணும் நல்லா வதக்கி விட்டு பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இப்போ வந்துட்டு மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் மஞ்சள் தூள் மல்லித்தூள் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வணக்கி விடுறாங்க இதுக்கப்புறம் வந்து காளான் வெட்டி வச்சுருக்கிற காளான் நாலு பேக்கெட் இதில் அப்படியே நாங்கள் ஆட் பண்ணுறோம் நிறைய பேர்த்துக்கு சமைக்கிறதுனால நாலு பேக்கெட் எங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்புறம் புதினா புதினாவை சேர்த்து நல்லா வணக்கி விட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க இதில் தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கலை அந்த காளானில் உள்ள தண்ணி தான் அதிகமாக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ தண்ணி விட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ தண்ணி வந்து நம்ம பார்த்து சேர்க்கணும் கடைசியில் அரிசி சேர்த்ததுக்கப்புறம் இது நல்லா வதங்கி தண்ணி ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அரிசி இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் சீரக சம்பா அரிசி தான் எங்கள் அம்மா செய்வாங்க இது ஒரு கிலோ அரிசி இது ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருப்பாங்க கழுவி சேர்த்தாச்சு இதில் தேவையான அளவு இதில் தண்ணி ஊற்றி ரெண்டு பிசில் விட்டாங்க அப்படின்னா சூப்பராக நம்மளுக்கு வந்து பிரியாணி வந்து ரெடி ஆயிடும் ரெடி ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு தேவ் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாப்பிட்டான் பிரியாணி அவனோட ஃபேவரெட்டு உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு பிரியாணி பிடிக்குமா அப்படிங்கிறது கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உத்துராமல் கொலையாமல் எங்களுக்கு கிடச்சிச்சு பிரியாணி அப்புறம் ஒரு நாலு மணி பக்கம் மாடிக்கு போயிருந்தோம் மாடி வந்து எங்கள் அம்மா நிறைய செடி வளர்க்குறாங்க நான் சின்ன வயசில் இருக்கும் போதே வந்து எங்கள் அம்மா நிறைய செடி வளர்க்குறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் காமிப்பாங்க ஸோ இன்றைக்கி தான் இது உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ சில இதுக்கெல்லாம் வந்து விதை போடலாம் கீரை கீரை அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு விதை போடலான்ட்டு நிறைய பேக் வாங்கி வச்சுருந்தாங்க மண் போட்டு அதில் வச்சுருந்தாங்க ஸோ அப்போ இது கவர் பண்ண உங்களுக்கு அவங்க கூட ஷேர் பண்ணணும்னு எனக்கு தோணுச்சு ஸோ தினமும் சாயங்காலம் ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் இல்லை ஃபைவ் ஓ கிளாக் போய் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு மாடியில் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டைமு தேவ் இங்கே வந்தால் என் வீட்டில் எப்படி தண்ணி ஊற்றுறனோ அதே மாதிரி இங்கே வந்து தண்ணி ஊற்றுவான் ஸோ இது வந்து கீரையோட வெதை 
உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக தான் இது வந்து நான் கவர் பண்ணேன் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஸோ எல்லாம் போட்டு எல்லாத்துலேயும் வெதை போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வச்சுட்டு இருந்தாங்க எங்கள் அம்மா ஸோ உங்களுக்கு செடி வளர்க்குற இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கான்னு பாருங்கள் எனக்கு நிறைய இருக்குது ஆனால் ரெண்டட் ஹோமில் இருக்கும்போது அந்தளவுக்கு வந்து நம்ம செடி வளர்க்க முடியாது இது எங்கள் வீட்லேயே பூத்த பூ அப்புறம் கொஞ்சம் பூ வந்து வரலட்சுமி பூஜைக்காக வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம் இந்த முல்லைப்பூ வந்து எங்கள் வீட்லேயே பூத்தது மல்லிப்பூலாம் வந்துட்டு வாங்கிட்டு வந்த பூவெல்லாம் வந்து கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டோம் கட்ட ஆரம்பித்து ஸ்டோ ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக இந்த ப்ளாக் உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸ்டே ஹெல்தி பி ஹாப்பி தேங்க்யூ